。不得不说，你们学校还真的挺大的。你听我说完。啊、然后呢，那个白衣学姐啊，她就投无自尽了。白衣。之后你知道怎么着？她的亡魂就这么游荡在学校里。所以呢，我们学校有个不成文的规矩、啊，就是晚上超过十点，女孩子绝对不能去教学楼。啊、<笑>这种故事也就吓吓你们小姑娘。你懂什么呀？这种事要宁可信其有，不可信其无。来、啊，你有没有在听我讲故事啊？看什么呢？这个物理讲座还挺有意思的，果然是父子啊，都是科学怪人。哎，嗯，你说，我都这么努力了，陆小还是不为所动，他是不是个人工智能啊？没有感情的。你想象力真挺丰富。你都能是。从未来穿越回来的，为什么他不能是个机器人？如果他真是个机器人也挺好。你呢，就帮我写一套程序，让他爱上我，每天缠着我。充电的方式就是牵手，这也太浪漫了吧！妈，回家充电了，一点都不浪漫。怎么了？嗯，我做梦了，我梦见陆小跳海了。梦都是相反的，这你还信？你不知道梦境和现实是有勾连的吗？我白天刚听了白衣学姐投湖的故事，晚上就梦到陆小跳海。你说他会不会出什么事儿啊？妈，你这逻辑太跳跃了吧！不行，我得给他打个电话。他挂了。现在是凌晨三点半了，他能接你电话已经很给你面子了。乖，快睡觉啊！啊，你给我讲个故事吧。一般不都是妈妈给儿子讲故事吗？你跟我说说未来的事儿。未来？未来什么事儿？比如，我跟陆晓是什么时候在一起的？还是我主动追求他吗？那他又是因为哪一点爱上我的？这都是我出生之前的事情了，我也不知道。那我们是彼此的初恋吗？我在他之前就没有喜欢过别人，他也没有吗？初不初恋我不知道，但是你马上有一个情敌会出现。谁？同学，请问这里有人吗？不好意思啊，有人了。同学，我可以加你微信吗？
마녀석 我们都跟了好几天了，你说的情敌到底是谁啊？我也不知道，我就知道有个情敌。不过陆小身边的桃花可真是不少。那我觉得他的校草排名里也只能排第二名。第一名谁啊？许朝阳啊。别跟我提那个人，我现在已经不认识那个人了。哎呀。帅哥，我们可以加个微信吗？不好意思，看到没？看到没？这就叫安全感。只要我努力，我一定是第一个突破终点线的人。加油！万一有人一出生就在终点线，怎么办？怎么可能？不少。喏，你看。好久不见。好久不见。走。外婆最近怎么样？完了完了，真的完了，怎么办呀？我本来以为我是陆小的高中同学，就已经算是起点高的了，结果没想到这个梁雨飞，他不但是同学，还是青梅竹马，以前还为了上学就近，照顾陆小的外婆家，天时地利人和，我一个都没有沾到。敌人都杀到家门口了，你怎么还有心思在这嗑瓜子看电视啊？我看的不是电视，我看的是《制敌之策》。看什么？可惜呀、啊，可惜。啊？你知道人生的不败准则是什么吗？是什么？打得过他就加入他。杨宇飞现在占尽了天时地利人和。那我们就去消减他的锐气。上述就是我对时空相关理论的观点，大家有什么疑问或者其他的想法，我们可以一起来沟通。啊，那位同学，老师，我对时空理论有一些自己不一样的见解，因为我们现在所有的理论都是依托于相对论这个基础。那我们现在知道宇宙并不是。同学，请等一下。你刚刚的观念很新颖啊！你是我们学校的学生吗？对，老师，我是清大毕业的。哦，是这样的，我们实验室啊想招一些科普志愿者，你有没有兴趣过来试一下？当然，老师，谢谢。早上好，你是？学第一天我们就见过呀，你忘了？有什么事儿吗？也没什么大事，就是喜欢和美女做朋友。美女喝不喝奶茶呀？谢谢，我不喝甜的。既然方方面面都比不上梁雨飞，那我们就不比。嗯。哎，那你喜欢咖啡吗？还是果汁？还吃晚饭呢，这么巧啊，陆晓，你也在，我在这里不会打扰二位吧？你最近不是在研究时空的课题吗？嗯，城南有一个关于时空的话剧，我刚好有两张票，晚上一起去看吗？我今天晚上要做实验，没时间。呃，那我,我有时间，我陪你去。哎，嗯嗯嗯，好香啊！美女用的是什么沐浴露啊？雪，你是不是有病啊？你不是喜欢陆小吗？你跟着我干嘛呀？天哪，美女生气都这么好看。你要跟着我是吧？好，我不信我走到哪儿你都能跟。这位同学。非本专业的学生不能进入实验室。嗯。昨
我，可实验贴的也太紧了吧？最近学的怎么样？对，有问题不懂我就问了。这个实验室我进不去。看来你需要一个帮手。老师您好，我来了。好，你来了。我给大家介绍一下啊，这是我们实验室新来的科普志愿者，也是你们的学长，清大的优秀毕业生，齐硕。经常，你把你的数据先给我，我去录入一下。哎，好，陆晓，你看我这数值偏差大是什么原因啊？哎，哎，对不起，对不起，对不起，这个都做几组实验就有对比了。哼，我们又见面了。对了，你是七月的堂哥？对啊。你们家记性挺奇怪的，啊，智商数值偏差有点大，是吧？哼，你看我说对了吧？你也喜欢这本书？对啊，可惜很多概念都停留在理论阶段。你要相信你自己，未来的某一天你一定会成功的怎么样，晚间计成功了吗？完美完成任务。两个小时之内，我阻止了梁雨飞企图对话十二次，靠近陆晓六次，顺手还帮陆晓做了个实验。不错，不愧是妈妈的好大儿。那可不，而且我还帮你争取了一个得天独厚的机会。实验室的同学说今天晚上给我接风，不像演技。那你不早说，我刚约了邓淑玲一起吃饭。你带着她一起不就行了吗？嗯、也行。嗯。来，儿子，要不我们玩个游戏吧？那我们就玩折手指吧。每个人五根手指，我们轮流提问，猜中了就算一根，如果没有的话就不用折。如果折完五根手指，你就要受到惩罚。你会玩吗？我也不会，没事，你就装会就行。我先来，在座各位，没有谈过恋爱的，折一根手指。哼哼，你这伤敌一千，自损八百。我也没有。在座各位，有认识十年以上的，折一根手指。七月，你怎么不折？我没有认识超过十年以上的呀，你哥你不认识吗？哦，哥哥。陆晓，到你了。不知道热力学三定律的折一根。你是故意的吗？真对，那就别怪我了。嗯，考试没有考过不及格的折一根。哎，到到到到底就考没没及没及过没没及过就，我妈小时候没教好我。没有自己赚到过钱的折一个。你们啊？你们都赚到过？我暑假打过暑假工，我也打过啊，我也打过。我高中的时候做过书模，你也自己赚到过钱？奖学金。好了好了，该我了。在场有喜欢的异性，折一根手指。还是我儿子反应快。不小。桌上没有你喜欢的人吗？暂时没有。
，七月输了。我说个秘密吧，七月是我儿子。这算什么秘密？哎，换一个。他们不信。还好不信。我喜欢陆晓。在座的谁不知道？喝酒，喝酒。我渴了。走了，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。我们上车呗，好，我们上。陆晓，我打了车，你能送我回去吗？我有点害怕，害怕什么？他们都说学校有白衣学姐，谁？就是游荡在学校里面，专门残害大一女生的鬼魂。玉飞，你要相信科学。你是怕七月误会吗？跟他有什么关系？哎，你走不走啊？你就和他一起回去吧。这车坐四个大老爷们，也确实有点挤。师傅，走吧，拜拜。你不跟过去，不怕梁雨飞捷足先登吗？不怕呀，你没看到刚才陆晓对他的态度吗？七月，你今天好像心情不错呀。当然了，你没听到陆晓说吗？他说这桌上没有他喜欢的人。这有什么值得开心的呢？啊、我知道，这说明陆晓不喜欢七月，但更不喜欢梁雨飞。没错。但是你怎么就肯定他不喜欢梁雨飞呢？哎呀，傻，小傻瓜。原先呢，我也害怕那个梁雨飞啊，他是站在终点的人。结果今天我发现，他还在那条跑道上。而且他还跑了这么多年了，他还在起点，这说明什么呀？嗯，这说明他早就失去竞争力啦。在一起就不认识了呢？人和人之间的差距也太大了吧！我这头也不小呀，按理来说，容量应该挺大的，怎么就没装进去什么智慧呢？这脑袋是怎么长的？你这是咋了？梦见白衣学姐了？没有，我我我我怕查寝，我跑过来的。哎，我跟你们讲，我最喜欢那个牌子香水，新出了一个款，叫初吻。我今天去专柜闻了一下，还挺好闻的
，就是有点小贵。初，初吻？什么初吻？香水啊，挺好闻的。哎，佳佳，你把你那五笔滴借我一下呗。这是初初的蚊子太毒了，给我咬了个大包。嗯，谢谢。初吻？怎么又是初吻？大姐，你没事吧？你管初秋的蚊子叫初吻，那深秋的蚊子是不是得叫深吻了？这么浪漫，能止痒吗？哎，浪漫不能止，但是有的少女啊，一定春心荡漾。因克伦斯基发动六月攻势失败，我要不要和他说一下？那只是个意外，以免他误会。之后被俄国临时政府镇压。那有哪位同学知道这是著名的什么事件？七月，七月，没错，就是七月事件。陆小同学的知识掌握的非常扎实啊，我们大家要向他学习。还以为他叫我呢，别自作多情，人家只是在回答问题。就是可能要到更高的维度上才能去。哎，这么巧，一一起午饭。我一会儿有事。我跟你说个秘密啊，今天晚上物理系联谊，我准备带着陆小到时候一起来。我，我有事儿。你有什么事儿啊？我，我们晚上说好了一起吃火锅，吃啥火锅？啊？哎，哦，火锅，牛牛肉火锅。哦，对，吃火锅。嗯。怎么？你等一下。你最近怎么搞的？一提到陆小就神色慌张的。我没有啊。是不是吵架了？没有。啊，我突然想起来，我还要回宿舍吃饭。嗯、晚上联谊你去不去？我不喜欢去那种场。那刚好，七月的饭卡在我这儿，我放实验室了，你晚上陪他拿一下。我我晚上没空。哎，我听他说今天晚上教教楼里电路检修，楼梯和走廊肯定都会断电，他一个女孩子肯定会害怕的。对，他这个人平时就疑神疑鬼的，最近还老讲什么白衣学姐的鬼故事。女孩信鬼？我我不信，他信。其实我也真是，自己跑去参加联谊，让我来给他跑腿。今天还突然降温了，不然男的话，不管什么时候都不能信。跑什么？这灯怎么了？好大的风啊！陆小，没有白衣学姐。你头受伤了，脚又没事
，干嘛要我背你？先练床上，腿软了走不了路。衣服我回去洗干净了再还你。陆晓，你为什么会出现在那儿？用过。又是那个对你穷追不舍的哲学系小姑娘吧？哎，你怎么都不回复人家、啊？不用理他。你不喜欢他，那你可以趁机摆脱他。什么意思？我帮你搞定。你胡说八道什么呢？你不是要摆脱他的吗？